Hello there! E aí, gente, que é a Júlia? E aqui é o Daniel e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série... Biblioteca completa do Super Nintendo, rapaz! Série na qual estamos trazendo todos os jogos desse console que a gente ama tanto e fez parte da nossa vida. Isso aí! E o jogo de hoje, para novidade né, de toda a nação, hoje vamos trazer em Doraemon 3... Só tem mais oito, tá, gente? Calma, tá quase lá. <risos> Nobita to, to, to... Eu não sei, to? É, Nobita... Nobita to, to... Toki no Hoigyoku. Foi bem, foi Lançado em 94 no oh. Japão, foi um ano depois e tá, já tá bem mais bonito. Sim, e esse foi desenvolvido por outra empresa, não foi pela Sasakata. A Mira, a empresa essa, Mira. Essa foi pela Ain, exatamente. E publicado pela mesma, a Epoch. É, a Epoch... Sim. É a dona do Doraemon. Do bagulho né? louco aí. Eu... Tá bem, mais bonito, sombreado, mais detalhado os bonecos, pelo menos na entrada, eu tô achando mais legal. É a primeira opção, né? Certeza. Eu, eu tô tentando lembrar quais são os, as palavras. Eu, eu cheguei a tentar estudar japonês sozinho uma vez, mas é, é muito, sozinho é muito difícil, cara. Sozinho é muito difícil. E estamos aqui com o terceiro agora. Vamos ver se ele segue a mesma linha dos outros dois. De ter ali o mapa, mundi e depois é, fases 2D. Isso me lembra muito Zelda 2. Zelda 2 era assim, você tinha um mapa que você andava, aí você chegava nas cidades. Agora é Joe, Joe Mac. Cara, muito Joe Mac. Mac. Mano, muito. Eu tenho um ataque, eu fiz um ataque. Ah, eu tenho... O X você troca, provavelmente. É, cara, esse, já, esse aqui já começou direto no 2D já, mano. Não, é, não, não teve, teve nem nenhuma frescura. parte 3D, não. Se pá, também deve ser a parte mais legal do jogo, né? Se, não sei. Ah, depende. Eu, é, eu gente... como fã de RPG, eu gosto da parte de procurar, da parte de ir atrás, de conversar, pega item com um, fala com outro, pega outra coisa. Caramba. Acertou seu... Cara, eu não consegui ali, ó. É, talvez tá meio eu, escuro essa cor. Talvez eu precise dos negocinhos de nota musical. Dos próximos jogos aí, que é. eu jogar lá pra frente. Lá pra frente, é. Olha aí, mano, Joey Mac, porra, tem um dinossauro, Daniel. Mano, tamo... cada Doraemon pegou um jogo que faz é, sucesso e... Um, sempre no, com base no Sonic, mas aí... Um pouco de Medical Quest... Ó, oh, ne nesse eu não ando agachado. Eu, eu não aprendi essa habilidade ainda. Tomou ali. Tu tem dois corações nesse, hein? É, só que, só que eu posso tomar acho que dois hits por. Dois ou três hits por coração. Nada direto, não mata não. Ele taca com a bunda, Daniel. Você viu isso? Foi tipo um arrajado de vento, mano. Ele meio que peidou em mim, tá ligado? A gente tá jogando que jogo? É aquele. Como que é o nome daquele outro? Que peida e tira a catapa aí. O Boogerman? É. Ó, Comer tatu não, é bom. Não, isso aqui é bem melhor, mano. Isso aqui é 8 de ataque, isso aqui é 18. Tá, vamos. Eu, eu não tô entendendo nada do, tipo, do menu, das coisas, tá ligado? Tô indo no flow, tô indo na, no embalo do. Você nem precisa entender muito bem. É, tô indo mais na intuição, né? Na bagagem, como a gente chama. Tô indo mais no que eu acho que é... Eita porra, por que eu fiz isso? <risos> Queria ir embora pra frente, caralho, não pra trás. <risos> ah, é engraçado. Mano, é, tá é, muito bonitinho é esse. É porque, hein? na verdade, eu achei que eles iam se encontrar e, e virar, virar, tá né? ligado? É, Ninguém sabia, por... sabia que eles iam se enfiar um no É, outro. eu não, não imaginei. De uma forma esquisita. Exatamente. E você falando desse jeito, assim, é mais esquisito ainda. Eu tenho uma leve impressão que dá pra cair nesse buraco e não vai morrer. Então vai. It's dead! Fuck! <risos> eu Porra, ach... velho, eu achei também que não Pô, ia morrer, não. Eu, eu, achei tinha... que era uma... eu botei fé, eu velho. Eu achei que era uma passagem secreta, cara. Porra, bicho. Porque teve no outro, né? No outro tinha umas passagens secretas com vida Pô, e bicho tal. Bicho peida com vontade. Tinha passagem secreta. Eu falei, cara, tá muito esquisito esse buraco, tá com uma cor diferente. Sei lá o que, que eu pensei. Mas o jogo foi mais esperto do que eu dessa vez e eu... Hum, dessa vez? Dessa vez, a primeira vez em 33 anos. É, um profissional dos videogames. <risos> Ou oh, profissional. A Júlia é muito besta, gente. Meu Deus do Ai, céu. Ai, gente, deixa aí nos comentários se também acha que o Daniel oh, é um menino profissional dos videogames. Eu trabalho com isso, porra. <risos> Não serei enganado novamente, buraco falso. Aqui 
Pô, aqui eu acho que dá, hein? <risos> cai no Buraco próximo. Buraco falso. Aí cai, cai no próximo, né, mano? Olha, esse, esse, essa luz aí também, irmão, Silent Hill. Tinha umas luzes lá na última porta, lá do último hospital do cão. Cuidado, Daniel. Silent Hill e Doraemon são muito parecidos. Parecidos, parecidos. Igual o Paper Mario Resident Evil. Eu não duvido nada. Eita, pô, isso aqui tem muito mais oh, life. Olha, é chefe. Por isso que tem mais life, né? Que é, um chefe. é faz, faz sentido. Das só, cavernas. Só ele, for... ele cospe em você. É, provavelmente deve ser fumo isso aí que ele tá cuspindo. Nossa, é um agroboy. É, um agroboy. É douradense esse chefe. Ai, meu Deus. Corre, Daniel. Foge do douradense, mano. É douradense Ah, Ai, meu chefe. Deus. Ô, oh, racinha ruim. Tá que eu sou nascido e criado em dourados, né? É, Tudo bem. É, Cospe no prato que comeu. Tá, isso aqui, faz o quê? É um bagulho. Uh! Não aconteceu nada. Tô bem, passei, matei. Você tomou dano? Não. Pior que não. Foi perfect. Boa! Se eu tivesse trof... Matei o Douradense de perfect, rapaz. Tô bora adiantando aqui então. Vamos lá. Pessoal que não deixou o like ainda. Deixa o like aí pra gente, pra dar aquela incentivada, aquela, aquele apoio, aquela interação gostosa, amigo. Ai, Mete o dedão no um like aí. Caraca, velho. E isso ajuda muito, né? Pra mostrar pra outras pessoas, pra dar aquele apoio pra gente aí continuar a série, que é uma série aí infinita praticamente. Eu acho que é na porta. Eu saí da porta. Aí você volta pra porta pra voltar pra fase. What the fuck, meu? Cara, eu acabei de sair. <risos> Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. <risos> e... eu aceito, vai. É, é mais fácil às vezes é, né? é, vai. do que discutir, é, né? É, é, vai. <risos> Porque se você for parar pra pensar qual que é a lógica... É, eu sou um gato azul, Nossa, o gatinho tá não tem esse bagulho de, pra orelhinha também? Eu queria. Devia. É, então deixa o like aí, deixa os comentários se você já jogou o Doraemon, Doraemon. Se você está gostando desse, dessa chuva de jogos de Doraemon aí, do gato doido do Sonic... Deixa aí nos comentários e bora lá pra pergunta. Eu troquei de boneco, olha que um legal. Um milhão de reais agora, hein? A pergunta de um milhão de reais. Esse aqui também Ai, não. Ele fica pra baixo e fica com vergonha, ó. Ai, tô então, com vergonha. E ele também não anda agachado. Eu quero outro boneco. Eu quero ver se tem algum boneco que anda agachado que eu quero entrar naquela porta. Ele... Ninguém. Ah, você vai. Você deve ter, né? É, deve ser tipo. Coisa específica. É, você pega pra cada um. Pá. É, eu, eu vai na sorte, mano. Eu tô apertando aqui, eu não sei o que, que é cada coisa, não. Vamos ver o que. <risos> então, é, vamos para a pergunta aí muito importante. Daniel, Doraemon 3. Começa direto na loucura, comeu um pedaço aí do jogo que não tem mais. A parte que mais fez sucesso talvez tenha sido a parte da plataforma 2D. Conta aí para mim o que, que, que se você teria esse jogo na sua biblioteca aí, mano. Olha, eu achei ele legal, achei bacana que foi direto para ação. Direto ao ponto. É, ele tem, ele tá bem mais fácil de controlar que o primeiro. Não tem, não tem aquele problema de deslizar que nem um doido, tá ligado? Uhum. Foi só aparentemente foi só no primeiro mesmo. É... Então eu, eu acho que eu teria assim, apesar dele ter bastante coisa que parece elementos de RPG, né? Tem loja, tem skills, tem itens para pegar, tem buraco falso, né? E tem e, e ele tá todo em japonês. Isso pode ser um problema mais para frente. Mas eu teria ia na tentativa e erro, ia descobrindo como fazer, tá ligado? Ia aprendendo de alguma maneira, porque o jogo é bonito, o jogo tem uma, uma resposta muito bacana. Eu, eu achei o máximo. Achei o melhor dos três até agora foi esse. Sério? Eu achei o melhor Olha dos três. Aí. O Tira gato não sabe nadar. Tira a mão do... Lógico. Eles se lambem. Eles não tomam banho? Não. São porcos, Eles não são gatos. Eles se lambem. Mas então, top demais. Gostei aí da repercussão. Deve deu vontade de jogar até, Daniel. Então, Sim, foi muito é, bom. Eu acho que provavelmente também eu teria. Porque tô curtindo. Caralho, coraçãozão, velho. Né? Podia até pegar agora ele. O Daniel não pula, o peido. E então... <risos> ah, essa frase ficou é boa, né? É, então, deixa aí nos comentários se você também teria esse joguinho aí na sua coleção. É, tá curtindo os vídeos, os jogos do gato, do gato de, 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 de roupa de natação? Deixa aí pra gente. <risos> Por que tá... gato de roupa de natação? Sei lá, é muito, é muito tá esticado e brilhosa. É, parece muito roupa de mergulho. Pode crer, entendi. Eu não sei se é pra você também, mas pra não, mim... Não, pra, pra mim ele só é um gato azul. é brilhoso, azul, velho. Só, tá Nossa, é brilho... não é azul, ele é branco. 
O gato é branco. E tá usando uma roupa de, isso, de, de nadar azul. Isso, azul, isso. Entendi. Isso, isso. Ah, não! Oh, eu sou muito burro, velho. Por que, que eu jogo essas coisas? Meu Deus do céu. Deixa nos comentários a resposta dessa pergunta, então, pro Daniel, tá, gente? Obrigada. Vocês teriam e oh, não, eu... assista... <risos> Assista pela playlist, dessa forma você pode ver os anteriores, os próximos. É, é isso. E o próximo é o último jogo do Doraemon, hein, pessoal? É. Quem tava gostando aí... Nada, eu ia falar no próximo vídeo, só falar que tem mais uns vários, daí eu ia fazer a surpresa, mas beleza, ah, Daniel, acabou você... com a graça. Não, mas você, é isso aí, gente. Você ia mentir pras pessoas, não, então? Não, eu ia brincar. Nossa. Ah, então quando, quando eu faço isso... Porque você não desmente, você esquece. <risos> Lógico que não, eu sempre, eu sempre falo. De... Às vezes você demora, já aconteceu. Eu demoro pra, ah, pra já dar aconteceu. suspense. Ah, já aconteceu. Então... Pra dar suspense. Ah! <risos> Um beijo! Tchau! Falou, Daniel! Desiste, Doramon, não é pra você não, filhão.